ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அரு சுவை அடுமனை இன்றைக்கி நம்ம ப்ளம் கேக் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம் கிறிஸ்மஸ்க்கு ஸ்பெஷலாக ப்ளம் கேக் செய்யலாம் அது எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பவுலில் செரி எடுத்துகிட்ருக்கேன் ரெண்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணி ஒரு கப் அளவுக்கு செரி சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு பாதாம் முந்திரி வால்நட் மூணும் சேர்த்து ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு பொடி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் இது வந்துட்டு திராட்சை நார்மல் ப்ரௌன் கலர் திராட்சையும் கருப்பு திராட்சையும் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி அரை கப் எல்லா கலரும் இதில் இருக்குது இது வந்துட்டு நம்ம கிரேப் ஜூஸில் ஊற வைக்க போகிறோம் நார்மலாக இது ரம்மில் தான் ஊற வைப்பாங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி கிரேப் ஜூஸ் ரெண்டு கப்பில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்துட்டு ரெண்டு மூணு நாள் ஊறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம உடனே செய்யணுன்னா ஒரு சாஸ் பேனில் இதை சேர்த்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆறு வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சோன்னா அது டூ த்ரீ டேஸ் ஓடின மாதிரி நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு ஸோ இதை ஒரு சாஸ்பேனில் மாற்றிட்டு நான் கொதிக்க வச்சு நாலஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு கட்டுறேன் பாருங்கள் நான் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன் ஒரு நாலு நிமிஷம் இது அப்படியே நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே ஊற போட்டு நல்லா லைட் போட்டு மூ மூடி வச்சு ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அது நல்லா ஊறிடுச்சு ஒன்றரை மணி நேரம் நம்ம கேக் செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுகரை கேரம்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை கப் சுகர் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம கேரம்லைஸ் பண்ணிக்கணும் நான் இங்கே கேக்கு ஃபுல்லாக ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு கால் கப் மட்டும் எடுத்து அது கேரம்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கேரம்லைஸ் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா இந்த ப்ளம் கேக்குக்கு இது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் அந்த சுகரை ஒரு பேனில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி முழுகிற வரைக்கும் தண்ணி விட்டு நல்லா கேரம்லைஸ் ஆகி வர வரைக்கும் சூடு பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கேரம்லைஸ் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கொதிக்கிற தண்ணி இருக்கு இல்லையா வெந்நீர் அதை சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டோன்னா நம்ம திரும்பவும் அது கட்டி ஆகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இது அப்படியே ஓரமாக வச்சுக்கலாம் இப்போது இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பீஸ் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு இது வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது தனியாக போட்டால் நல்லா பவுடர் ஆகி வராது அதனால் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து இப்போ அரைச்சிக்கலாம் நல்லா பவுடர் ஆகி வந்துடும் நமக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட அந்த பட்டை இது தெரியாமல் நல்ல பவுடர் ஆகி வந்துடுச்சு இது அந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் நான் நாலு முட்டை எடுத்துகிட்ருக்கேன் நாலு முட்டையாக உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் முட்டை எல்லாத்தையும் உடச்சாச்சு இப்போ இது நல்லாத்தையும் நல்ல நுர பொங்கி வர வரைக்கும் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த முட்டையை பாருங்க இந்த நுர வர வரைக்கும் அடிச்சுக்கிட்டாச்சு இப்போ இதில் அந்த பவுட்ரு பண்ணி வச்ச பட் மசாலா பொடி இருக்கு இல்லையா பட்டை கிராம்பு இலக்கா சர்க்கரை இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டு அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒரு கப் சர்க்கரையும் இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க 
பாருங்க இப்போ முக்கால் ஊசி வரைக்கும் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ அந்த கேரம்லைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த சக்கரை பாகு அதை எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அதை இந்த மாதிரி ஒரு சளிக்கிற இதில் போட்டு சளித்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்றரை கப் மைதா மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் வெனிலா ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நான் அது கேப்சர் பண்ண மறந்துட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வெளிலாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க சாரி நல்லா சேர்த்துக்கோங்க நான் சேர்க்கும்போது கேப்சர் பண்ண மறந்துட்டேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் எல்லா மாவையும் நல்லா சளித்து வந்துச்சு இப்போ இதை நல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பட்டர் மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் பட்டரை சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் கேக் நல்லா ஒரு ஈவனாக வரும் பாருங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த திராட்சை ஜூஸில் எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் நட்ஸை எல்லாத்தையும் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் இப்போ இதில் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க நல்லா ஊறி நல்லா வந்திருக்கு இப்போ இதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் அந்த ஜூஸ் வந்துட்டு வேணுன்ற அளவுக்கு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் சேர்த்துக்கோங்க நான் வடிகட்டி எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டேன் ஃபஸ்ட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஜூஸ் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு அந்த ஜூஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நான் கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் அந்த கிரேப் ஜூஸை சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்துட்டு எயிட் இன்ச் பேன் எடுத்துட்ருக்கேன் பேன் எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மைதா மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற மாவை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துட்டேன் இப்போது அதில் அந்த நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கேக் பேட்டரை ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய ஃபுல்லாக முக்கால்வாசி அளவுக்கு தான் ஊற்றணும் இல்லைனா பாதி அளவு கூட ஊற்றிக்கோங்க இன்னும் மாவு எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா வேறு ஒரு பேனில் சேர்த்து ரெண்டு கேக்காக பண்ணிக்கோங்க ஒன்றா ஃபுல்லாக மேலே வரைக்கும் ஊற்றக்கூடாது கேக் பொங்கி வந்துடும் இப்போ ஒரு குக்கரில் தூள் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பவுடர் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு டைம் பேக் பண்ணது அதனால் கலராக இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரேக் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கேக் இதை வச்சுட்டு வச்சுட்ருக்கேன் மூடியில் கேஸ் கட்டும் போட தேவையில்லை விசிலும் போட தேவையில்லை அப்படியே வெறும் மூடி அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துலேருந்து அறுபது நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் நாற்பது நிமிஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்போவும் ரெடி ஆகலைன்னா திரும்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வை வைங்க இப்போ நான் 
எனக்கு வந்துட்டு அறுபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஷார்ப் நைஃப் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு குச்சி இருந்தால் அதை வச்சு குத்தி பாருங்கள் நைஃப் வந்துட்டு க்ளீனாக வந்ததுன்னா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா க்ளீனாக வந்திருக்கு ஒட்டாமல் வரணும் கேக்கோட பேட்டர் வந்துட்டு ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் குக்கர் பயங்கர சூடாக இருக்கும் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ எடுத்து ஒரு ஒயர் ரேக்கில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்தால் தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஓரத்தில் நல்லா நைஃப் வச்சு அதை எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி கவுத்துட்டு எடுத்துக்கலாம் எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக க்ளீனாக ஒட்டாமல் நீட்டாக வந்துடும் இப்போ இன் மேலே இன்னொரு தட்டு வச்சு அதை திருப்பி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான கேக்கு செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு குக்கர்லேயே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதுக்கு அவன் வேணுன்ற அவசியம் இல்லை பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது சூப்பரான நம்மளோட கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் ப்ளம் கேக் வீட்லேயே குக்கரில் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கள்